Acessamos o EPREF com um login na web. Criaremos um orçamento inserindo previamente os dados de cabeçalho, como o nome da obra, cliente, regra de orçamento para calcular os preços de venda, moeda, formas de pagamento, etc. Dentro do novo orçamento, adicionaremos uma esquadria. Para isso, podemos encontrá-la na biblioteca disponível. Ao selecionar o modelo, colocamos suas medidas de modo que ele é redimensionado proporcionalmente. Em seguida, indicamos o tipo, a quantidade e a localização deste item. Para cada modelo, podemos alterar algumas variáveis que envolvem a composição de materiais. Agora, selecionaremos as cores da esquadria, tanto para os perfis como também para os vidros. E por último, alteramos o tipo e a espessura do vidro desejado. Vamos inserir agora uma esquadria especial. Faremos dentro de um marco uma construção entre folhas fixas e móveis de maxinhar. Colocamos seu tipo, quantidade e localização. E a primeira etapa dessa construção é definir a posição e quantidade de delimitadores que vamos utilizar. Após isso, inserimos as dimensões e as subcotas que se referem ao tamanho das folhas. Colocaremos então as folhas fixas e móveis. Mesmo depois de montado, ainda podemos alterar qualquer uma das dimensões. Concluímos a esquadria por inserir suas cores e os tipos e espessura dos vidros. Agora que já temos as esquadrias do orçamento, emitiremos uma proposta, a qual já exibirá os preços de venda de cada item mediante a regra que definimos inicialmente. Com a proposta gerada, podemos salvá-la em PDF e enviá-la ao cliente. Se o cliente solicita uma revisão de orçamento, podemos criá-la no EPREF. Se a alteração envolve trocar a cor da obra, primeiramente nomeamos esta versão de maneira apropriada.
Em seguida, podemos modificar então as cores globais do orçamento para os perfis e vidros. Verificamos que realmente as esquadrias sofreram tal modificação. Com isso, podemos gerar uma nova proposta e enviá-la ao cliente. Se agora o cliente pedir uma revisão que não tem os contramarcos, adicionamos mais uma versão no EPREF. Novamente, colocamos um nome apropriado a ela. Selecionamos os itens que devem sofrer a alteração e indicamos a opção Sem Contramarco. Antes de salvar, podemos observar o valor dos itens que devem ser modificados ao mantermos as alterações. Nesta revisão, também podemos aproveitar para fazer alguma modificação nos preços dos itens, como por exemplo, dar um desconto. Observamos o preço alterado por conta do desconto e geramos uma nova proposta ao cliente. Tendo fechado com o cliente, podemos adicionar uma versão e chamá-la de pedido. E deste pedido, podemos emitir as listas de materiais para compras. Estas listas são relatórios separados por tipo de material, como veremos a lista de barras, componentes e vidros. A partir do pedido, podemos criar uma versão para a medição. Nesta versão, desagrupamos as unidades dos itens e podemos colocar as medições exatas. Além disso, é neste momento em que podemos indicar alguma variação para o tipo de cada unidade e a localização exata da peça na obra. Pode ser utilizado o relatório de itens da obra para coletar as medidas reais. Para produzir, primeiramente criamos uma versão com o nome de produção. Depois, se necessário, podemos fazer algumas alterações globais na composição de alguns itens.
Realizadas as alterações, emitimos os relatórios de produção, começando pelo Orientação de Corte. Aqui nós temos a instrução de como realizar da melhor maneira possível o corte de cada perfil, de modo que tenha uma baixa perda. Nos mostra o perfil a ser cortado, seu desenho e quantas barras precisará em cada instrução de corte. Agora veremos o relatório de montagem, que nos traz cada item da obra com sua composição. Ao realizar a montagem dos modelos utilizando o último relatório, podemos emitir etiquetas de montagem, que servirá para identificar cada peça na obra pela sua localização. No EPREF, conseguimos ver detalhes mais técnicos de cada montagem. Por exemplo, vemos os cortes horizontais e verticais de uma esquadria. Conseguimos ver também os vidros usados em cada folha. Outra visualização importante que temos são as cotas das folhas. Conseguimos no EPREF determinar qual vidro utilizaremos em cada folha. Thank you.